بدأت القضية بنيت محطات الوقود على أراضي زراعية من دون تصاريح أو حتى رسوم مالية ارتكب على أرض هذه المحطة أخطر أنواع المخالفات القانونية إهمال لقواعد السلامة شوارع غير معبدة بدقة وهذه الأخرى التي أعجز عن وصفها لكم دخلنا إلى المطاعم القائمة هناك لنجد الناس يبدأون يومهم فيها على فطر التعفين وتلوث اليدين الإفطار على هذه الوجبات وفي هذه الصحون يضمن لك عمرا قصيرا وصحة متهالكة تسير آلية العمل هنا تحت قيادة العمالة الوافدة بعد أن اتخذوا هذا المكان موطنا لهم تلك هي حال هذه المحطة المشبوهة بينما تعد هذه المحطة نموذجا لمحطات أخر بعيدة عن أعين الرقابة What you have seen is now history. In this country, there are people who are willing to invest for the favor and welfare of the country and its people. Realizing national capitalism, working for the welfare and benefit of our society. In silence, we thought, planned, and took action. Communicated with international experts around the globe to offer our nation the project it deserves, a project that fulfills the aspiration of its people. Yes, we lag behind, but we will catch up and outstrip the whole world. State-of-the-art fuel stations Fuel stations inside the cities Magnanimous fuel stations on cities' outskirts Fuel stations and public services on highways Fuel stations to serve those who travel through our transportation network that links the kingdom to neighbor countries. Full services for all kinds of cars. Car agencies. International coffee shops. High-end restaurants. Retail Banking Services Motels on International Roads and Highways Oratories and Exit Stations High Standard Will Function Toilets Ambulance Units The 10 billion dollar project aims to establish and develop 3,000 fuel stations across the kingdom. Localizing national workforce through creating more than 25,000 jobs. 
training of national manpower according to international standards. Enabling Saudi youth to use the latest administrative and management systems, supporting national efficiencies and competencies. أيها الشعب الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم أنا فخور بكم والمفردات والمعاني تعجز عن وصفكم أقول ذلك ليشهد التاريخ وتكتب الأقلام وتحفظ الذاكرة الوطنية بأنكم بعد لله صمام الأمان لوحدة هذا الوطن